வெல்கம் டு தாராஸ் வேர்ல்ட் பிசிக்ஸ் நியூஸ் சிலபஸ் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் யூனிட் ஒன் இயல்லோகத்தின் தன்மையும் அளவீட்டியலும் இதுல வந்து நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா பயிற்சி கணக்கு யூனிட் ஒன்ல உள்ள பயிற்சி கணக்கு பார்க்க போறோம் ஓகே பயிற்சி கணக்கு ஐந்து தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இதுக்கு முந்தின பயிற்சி கணக்குகள் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு தென் யூனிட் ஒன்ல உள்ள எல்லா கான்செப்ட்ஸையும் வந்து இதுக்கு முந்தின வீடியோஸ்ல வந்து நான் வீடியோ கல்ல போட்டிருக்கேன் ஓகே அதை பாருங்க ஈஸியா உங்களுக்கு புரியும் தென் மேக்ஸ் அதாவது பிசிக்ஸ் மேக்ஸ்னாலே கொஞ்சம் டஃபா ஃபீல் பண்ணுவீங்க பட் நீங்க வந்து இந்த வீடியோஸ் பாத்தீங்கன்னா ஷுயரா வந்து கணக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுவீங்க ஓகே ஒன் டைம் பாருங்க ஷுயரா உங்களுக்கு பிடிக்கும் புரிஞ்சிருக்கும் ஓகே இது வந்து புக் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி நைன்ல இருக்கு இந்த பயிற்சி கணக்கு ஐந்து வந்து இப்போ வந்து கணக்கு ரீட் பண்ணலாம் ஒரு தனி ஊசலின் நீளத்தின் அளவிடப்பட்ட மதிப்பு இருபது சென்டிமீட்டர் மற்றும் ரெண்டு மில்லிமீட்டர் துல்லிய தன்மை கொண்டது மேலும் ஐம்பது அளவுகளுக்கான கால அளவு நாற்பது செகண்ட் மற்றும் பகுதிறன் ஒன் செகண்ட் ஆகும் எனில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் கணக்கிடுதலில் துல்லியத்தின் சதவீதத்தை கணக்கிடுக ஓகே புவியீர்ப்பு முடுக்கம் கணக்கிடுதல் உள்ள துல்லிய தன் துல்லியத்தோட சதவீதத்தை வந்து கணக்கிட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நீளத்தோட அளவிடப்பட்ட மதிப்பும் அதனோட துல்லிய தன்மையும் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஐம்பது அளவுகளுக்கான கால அளவும் அதனோட பகுத்திறன் அளவும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் தனி ஊசலின் அளவு நேரம் என்ன டிஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல் பை ஜி இது நமக்கு தெரியும் அப்படிதானே ஓகே ஸோ டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த ஸ்கொயர் அதாவது இந்த ஸ்கொயர் ரூட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் பண்ணி ஓகே இந்த ரூட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் ஸோ டூ இன் டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் ஓகே தென் பை ஸ்கொயர் ஸோ எல் பை ஜி ரூட் நைன் இது ஆஃப் தானே ஓகே தென் ஸ்கொயர் பண்ணும்போது நம்ம டூ போடுவோம் ஓகே தென் டூ டூ கட் ஆயிரும் ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு வந்து எல் பை ஜின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஓகே தென் இதுல இருந்து நம்ம ஜி வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இது ரிமே இந்த ஜியை மட்டும் இந்த சைட்ல எடுத்துட்டு இதை வந்து இந்த சைட்ல கொண்டு வந்துருங்க ஸோ ஜி சீக்வல் டு எனது ஃபோர் பை ஸ்கொயர் எல் பை டி ஸ்கொயர் ஓகே ஏன்னா நமக்கு வந்து ப்ராப்ளத்துல என்ன கேட்டிருக்காங்க புவியீர்ப்பு முடுக்கம் கணக்கிடுதல் உள்ள துல்லிய சதவீதத்தை தான் கணக்கிட சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அதனால ஜி சீக்வல் டு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் தனி ஊசலின் அளவு நேரத்துல இருந்து நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுக்கணும் அந்த ஃபார்ம்லால இருந்து நம்ம வந்து ஜி வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கணும் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு வந்து இதுல வந்து எல்லோட இதுவும் டியோட வேல்யூஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அதனோட பிள்ளைகளோட சிறுமை எண்ணிக்கை பிள்ளை வந்து என்னன்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே அதாவது இந்த ஃபார்ம்லால் போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எல் மற்றும் டியில் பிள்ளைகள் சிறுமை எண்ணிக்கை பிள்ளை எண்ணில் ஓகே சிறுமை எண்ணிக்கை பிள்ளைன்னா இது வந்து நம்ம வந்து ஏற்கனவே அதாவது மல் அதாவது இந்த பெருக்கல்ல இருந்தா வகுத்தல்ல இருந்தா கூட்டல்ல இருந்தா கழித்தல்ல இருந்தா அதனோட அதனால ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யூனிட் ஒன்ல வந்து கான்செப்ட் இருக்குது ஓகே அதாவது பிள்ளைகள்ன்ற டாபிக்ல சோ அதுல நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த இதை ஃபார்ம் நம்ம ஜி ஃபார்ம்ல நம்ம உயிர் உயிர்ப்பு முடுக்கம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதில் உள்ள பிள் பிள்ளைகளை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் ஓகே பிள்ளைகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாருங்க இது வந்து இப்போ வந்து இது ரெண்டும் என்னது நமக்கு வந்து வகுத்தல்ல இருக்கு ஓகே தென் இதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க இது வந்து என்னது அடுக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம அடுக்கு விதினால் ஏற்படும் அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய விலை பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பாருங்க இது வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் ஓகே ஓகேங்க பாருங்க ஸோ இதனோட பிள்ளை அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபார்ம்லானா இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் ஓகே ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதனோட பிள்ளை எப்படி இருக்கும் டெல்டா இஸ் இட் டிவைட் பை இஸ் இட் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த அடுக்கு கீழே கொண்டு வந்தோம் என் டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ இதான் வந்து என்னன்னா அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை அதாவது நம்ம வந்து ஒரு சம் கணக்கு செய்யும் போது அதில் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அதாவது அடுக்கு இருந்தாலோ அல்லது கூட்டல்ல இருந்தாலோ கழித்தல்ல இருந்தாலோ பெ
ஓகே தென் அடுக்குனால ஏற்படக்கூடிய பிள்ளை ஐந்துக்குமே ஃபார்ம்லா இருக்குது ஓகே ஸோ அதை அப்ளை பண்ணி அப்ளை பண்ணி நமக்கு வந்து அதில் உள்ள ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை வந்து நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்க ஸோ அப்போ இதே இதை இதுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க டீ டீ பவர் டூன் இருக்குது ஸோ அப்போ இதே மாதிரி தான் சேம் டீ பவர் டூனா என்ன வரும் டூ டெல்டா டி டிவைட் பை டீன்னு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ அதான் இது டூ டெல்டா டி டிவைட் பை டீ ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது வந்து பாருங்க இது என்னது வகுத்தல்ல இருக்கு ஓகே ஸோ வகுத்தல்னால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்ல என்ன இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இந்த ஃபார்மட்ல இருந்துச்சுன்னா அதனோட பிள்ளை பிள்ளை பிள்ளையை குறிக்கிறதுக்கு தான் எப்படி சொல்றோம் ஓகே டெல்டா இசட் டிவைட் பை இசட் ஓகே தென் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டையும் ரெண்டையில் உள்ள பிள்ளையும் கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யணும் கூட்டணும் ஓகே டெல்டா ஏ டிவைட் பை ஏ பிளஸ் டெல்டா பி டிவைட் பை பி ஓகே ரெண்டு தனி டேம்ல உள்ள பிள்ளையை கண்டுபிடிச்சு என்ன செய்யணும் கூட்டணும் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி தான் இது ஸோ இப்போ இதனோட பிள்ளை என்ன டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் இதனோட பிள்ளை என்ன ஏற்கனவே நம்ம வந்து பவர் இருக்கிறதுனால ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சி வச்சிருக்கோம் ஓகே டூ டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி ஓகே பிளஸ் போட்டு எழுதணும் ஏன்னா வந்து இது என்னது வகுத்தல்ல இருக்குது ஓகே ஓகே ஸோ இப்படி எழுதிக்கோங்க டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் பிளஸ் டூ டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி இப்படி எழுதிக்கோங்க தென் இதனோட பிள்ளை என்னது டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி ஓகே இந்த ஃபார்மலா படி இப்படி வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஈஸியா வந்து எடுத்து எழுதிக்கணும் பட் சிம்பிள் ஓகே இதனோட பிள்ளையை நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு எழுதியிருக்கோம் அதாவது எல் மற்றும் டீயில் பிள்ளைகள் சிறும எண்ணிக்கை பிள்ளை எண்ணில் சிறும எண்ணிக்கை பிள்ளையா இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இதை எப்படி எழுதுறோம்னா டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பிள்ளை மட்டும் தான் எழுதுறோம் ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணல ஓகே டெல்டா எல் டிவைட் பை எல் இங்க வந்து கீழே உள்ள டெட்டா பிளஸ் இந்த டேம் எழுது டூ டெல்டா டி டிவைட் பை டி தட்ஸ் ஆல் ஓகே வகுத்தனால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து புக் பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல இருக்கு ஓகே இது வந்து அடுக்கு இந்த அடுக்கினால் ஏற்படக்கூடிய பிள்ளையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பேஜ் நம்பர் வந்து பேஜ் நம்பர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்ல இருக்கு இதை பாருங்க இதில் உள்ள கான்செப்ட் வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா வந்து இந்த பிள்ளைகளை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ஈஸி ஓகே அதாவது இது நாளுக்குமே வந்து என்ன செய்து ஃபார்ம்லா இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து அதை வந்து அப்ளை பண்ணிருக்கோம் நம்ம அவ்வளோதான் ஓகே இதுல வந்து வகுத்தல் இருக்குது தென் அடுக்கு இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு விதியை வந்து அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து இதில் உள்ள பிள்ளையை கண்டுபிடிச்சு வந்து எழுதியிருக்கோம் ஓகே தனி ஊசலின் நீளம் எல் சிக்கோல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கோங்க எல் சிக்கோல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஓகே எல் சிக்கோல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் தென் துல்லியத்தன்மை உள்ளவு கொடுத்துருக்காங்க டூ மில்லி மீட்டர் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி டீ வேல்யூ உள்ள கொடுத்துருக்காங்க காலளவு டீ ஃபார்ட்டி செகண்ட் இது வந்து எனது பகுதிரன்னா துல்லியத்தன்மை ஓகே அது வந்து டெல்டா டீ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ எல் டெல்டா எல் தென் டீ டெல்டா டி இந்த வேல்யூஸ் வந்து எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகே எல் சிக்கோல் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் அதனால துல்லி தம்பி டெல்டா எல் சிக்கோல் டு டூ மில்லி மீட்டர் இது வந்து மில்லி மீட்டர் இருக்கிறதுனால சென்டிமீட்டர்ல மாத்தணும் ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் சென்டிமீட்டர் சிக்கோல் என்னது டென் மில்லி மீட்டர் ஸோ இப்போ டூ மில்லி மீட்டர் சிக்கோல் டு டூ பை டென் சென்டிமீட்டர் ஓகே ஸோ சிக்கோல் டு டூ பை டென் என்ன ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சென்டிமீட்டர் ஓகே தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஐம்பது அளவுகளுக்கான காலளவு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க டி சிக்கோல் டு ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஓகே பகுதி என்னது டெல்டா டி சிக்கோல் டு ஒன் செகண்ட் ஓகே ஸோ இப்போ எல் தெரியும் டெல்டா எல் தெரியும் டீ தெரியும் டெல்டா டீ தெரியும் ஓகே ஸோ இது அவ்வளோத்தையும் இந்த நாலு வேல்யூஸ் வந்து என்ன செய்யணும் இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்ல வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா எல் டெல்டா எல் வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எல் வேல்யூ என்ன டுவெண்ட்டி ஓகே பிளஸ் டூ டெல்டா டி வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி டெல்டா டி வேல்யூ என்னது சாரி ஒன் செகண்ட் டெல்டா டி வேல்யூ ஒன் செகண்ட் டி வேல்யூ தான் என்னது ஃபார்ட்டி செகண்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து மல்டிபிகேஷனில் இருக்கு ஸோ அதனால் என்ன செஞ்சிடலாம் மல்டி கட் பண்ணிடலாம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகே ஸோ இப்போ என்ன கிடைக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டிவைட் பை டென் ப்ளஸ் ஒன் பை டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கும் ஓகே தென் இதை சால்வ் பண்ணி டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஓகே தென் இதை வந்து சால்வ் பண்ணுங்க ஓகே காமனாக எடுத்துக்கோங்க டுவெண்ட்டி ஓகே இங்கே டென் இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி இங்கே டுவெண்ட்டி இருக்கிறதுனால அதை வந்து டூவால் மல்டிபிளை பண்ணணும் மேலேயா ஸோ அதன
ஸோ அந்த வேல்யூவோட என்ன செய்யணும்னா ஹண்ட்ரடை வந்து நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஓகே ஹண்ட்ரடை மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு வந்து சதவீதத்தில் உள்ள ஆன்சர் வந்து நம்ம கிடச்சிடும் ஓகே ஓகே இங்கே பாருங்கள் ஸோ இப்போ என்ன வேல்யூ கிடச்சிக்கு அதாவது புவியீர்ப்பு முடுக்கும் கணக்கிடுதலில் துல்லியத்தின் சதவீதம் இது கோல் டெல்டா ஜி டிவைட் பை ஜி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ அந்த வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணணும் ஒன் பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஓகே ஓகே தென் ஜீரோ ஜீரோ கட் பண்ணிக்கோங்க டூ டூ கட் பண்ண என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகே ஒன் டூ சப் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஓகே தென் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ஸோ வரும் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஓகே சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதான் என்னென்னா புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் துல்லியம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே அதாவது இங்கே கிடைச்சக்கூடிய ஆன்சர் வந்து கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பின்படி நமக்கு கிடைச்ச கூடிய கிடைக்கக்கூடிய புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜியோட துல்லியம் ஓகே அதாவது கொடுக்கப்பட்ட மதிப்புனா என்னென்னா இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தனியுசலின் நீளத்தின் அளவிடப்பட்ட மதிப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அதை பொறுத்து மற்றும் ஐம்பது அளவுகளுக்கான கால அளவு கால அளவு மற்றும் அதனோட பகுதி ரன் அதனோட மதிப்புகளை பொறுத்து புயிர்ப்பு முடுக்கத்தோட ஜூ புயிர்ப்பு முடுக்கம் ஜியோட துல்லியத்தோட சதவீதம் வேணும்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே ஸோ அதனால் ஆன்சர் என்ன புவிர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் துல்லியம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகே கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பின்படி இதோட பயிற்சி கணக்கு வந்து ஐந்து முடியுது தேங்க்யூ